ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ പൗലോ സുലിഹ റോമാന്തർ കഴുതി ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു തിരുവചന ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനും ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തീഷ്ണതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ അത് ശരിയായ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീഷ്ണതയുള്ളവരാണ് തീഷ്ണതയുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും പല കാര്യങ്ങളും ഈശോയുടെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവാനായിട്ടൊക്കെയും ഓടി നടക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ പൗലോസ്ലിഹായുടെ വാക്കുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ തീഷ്ണതയിൽ ചില അപകടങ്ങൾ കടന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള അപകടം പലപ്പോഴും സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് പ്രത്യേകമാവിധം ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിച്ചയച്ചത് നമ്മളെയും നിയോഗിച്ചയച്ചത് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഒത്തിരിയേറെ ശക്തിപ്പെട്ടു ലോകത്തിൻ്റെ അതിരുകളോളം ആ ശുശ്രൂഷകൾ നന്നായിട്ട് വ്യാപരിക്കുന്നു പക്ഷെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സുവിശേഷത്തിന് പകരം ജനങ്ങളെ ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പേടിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വീണ്ടും അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില പ്രബോധനങ്ങൾ തെറ്റായ ചില അറിവുകൾ വന്നു പോകുന്നുവോ എന്ന് ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ട സമയം ഈശോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് മത്തായി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ യേശുവിൻ്റെ ആഗമനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന ആ ഈശോ കുറേയേറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം സഹികെട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നവനൊന്നുമായി മാറുകയില്ല പക്ഷേ ഈ കാലയളവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ വേദനയോടെ തന്നെ ഞാൻ ആ കാര്യം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ വികലമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെയും വികൃതമാക്കുന്ന പല പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ വഞ്ചിച്ച ആ സാത്താൻ അന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം നല്ലവനല്ല എന്നാണ് അവനിന്നും പല രീതിയിൽ പലരെ കൊണ്ടും ആ നുണ പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പലരും ആ നുണയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കേരളം ഒരു വലിയ ദുരന്തം കണ്ട് കുറച്ച് നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ ദുരന്തത്തിന് നാളുകളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ പോലും നാവിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴുമൊക്കെ വന്ന ചില വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പാപമെല്ലാം അങ്ങ് കൂടിയപ്പോഴേക്ക് ദൈവം ഒരു തട്ടു കൊടുത്തതാണ് ഒന്ന് മുട്ടുകൊടുത്തതാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാനെന്നൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരിക്കലും സുവിശേഷത്തിന് ചേർന്നതല്ല കാരണം ഞാനും നിങ്ങളും മാനവരാശി മുഴുവനും ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ വന്നത് അവൻ കുരിശിൽ മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്തു ആ ഈശോ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ പാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു ശരിയായ പ്രബോധനമല്ല എന്ന് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കുരിശിൽ പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ കരണ കാണിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കുരിശിൽ വെളിപ്പെട്ടത് ഇനി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടി ഏഷ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തിനാലാമൊക്കെ അധ്യായമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഉന്മത്തനെ പോലെ ആടി ഉലയുന്നു അത് താങ്ങുന്ന അകൃത്യം അത്രയേറെ വലുതാണ് ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യൻ്റെ പാപം താങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് വരുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം തിരിച്ചടിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽ കെട്ടിവെക്കരുത് കാരണം ദൈവം ഓരോന്നിനെയും ക്രമമായി സൃഷ്ടിച്ചു അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി കൃത്യം കൃത്യമായിട്ടാണ് ദൈവം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ആ ക്രമമായി സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആ ക്രമത്തിൽ മനുഷ്യൻ കടന്നു എന്ന് അവൻ്റെ ആർത്തിയും അഹങ്കാരവും ദാർഷ്ട്യവുമെല്ലാം മൂലം ചില ക്രമക്കേടുകൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ 
പ്രകൃതി തന്നെയാണ് തിരിച്ചടിച്ചത് ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ പ്രകാരം പ്രകൃതി തിരിച്ചടിക്കുമ്പോഴും ദുരന്തങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഭൂകമ്പവും അതും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അവിടെയും ദൈവം നമ്മളെ കരുതുകയാണ് ദൈവം കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടെങ്കിലും അവസാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ വികൃതമാക്കുന്ന ദൈവത് സ്നേഹത്തെ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒന്നിലേക്കും പോവാതിരിക്കാം പൗലു സ്ലിഹയുടെ വാക്കുകൾ നന്നായി വീണ്ടും ധ്യാനിക്കണം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീക്ഷ്ണതയെല്ലാം പൗലു സ്ലിഹ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പക്ഷേ പൗലു സ്ലിഹ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അത് ശരിയായ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഊന്നി നിന്ന് ദൈവകരണയിൽ ഊന്നി നിന്ന് നമുക്ക് ശക്തിയോടെ പ്രഘോഷിക്കാം ദൈവസ്നേഹമാണ് ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഒരു തിരുവചനം കൂടെ ഒന്ന് തിമോത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിപ്പാനാണ് എന്ന പ്രസ്താവം തികച്ചും വിശ്വസനീയവും സ്വീകാര്യവുമാണ് ആ തിരുവചനത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ദൈവം ആരെയും ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് രക്ഷകനാണ് ആ രക്ഷയുടെ അനുഭവം നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ലോകത്തിനും മുഴുവനും അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ